ஏன் வானத்தை பார்த்துட்டுன்னு கேட்குறீங்களா வானத்தை தானே நாங்கள் ஸ்பேஸ் விண்வெளி இருக்குது தமிழில் பார்த்துட்டு திருப்பிங்க அதில் வந்து வீடியோ டைட்டில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்பேஸ் ரேஸ் ஸோ மறக்காம இது வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் பிகாஸ் எல்லாரும் ஸ்கிப் பண்ணிடுறீங்க அதனால் உங்களுக்கு எதுவும் புரியாது ஸ்டார்டிங் வந்து எட்டு எட்டு பார்த்தா தான் போயும் நான் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன் ஹவர் அதை டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ப்ரீமியம் ஒரு கண்டென்ட் எடுத்து போடுறேன்னா அது ஏன் நிமிஷம் சுருக்கி போடுறேன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் புரியணும் தெரியணும் பரவாயில்ல ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டாக போகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா ஒரு டுவெல் மினிட்ஸ் இருக்கிறது ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டாக போட்டால் ஒரு செவன் மினிட்ஸ் எயிட் மினிட்ஸ் ஆகுன்றதுனால தான் ஸோ மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பொறுமையாக பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஹெட்ஃபோன்ஸ் மாட்டி பாருங்கள் என் சேனலில் மாறாமல் லைக் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ இந்த இன்னும் புது புது வீடியோ பார்க்கலாம் வாங்க வீட்டுக்கோ நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏன் ஸ்பேஸ் ரேஸ் பற்றி இருக்குங்கிற முக்கியமான காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நேற்று ஸ்பேஸ் எக்ஸ் வந்து ஒரு லான்ச் ஒன்று பண்ணாங்க ஸ்பேஸ் எக்ஸ் யாருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் மாஸ்க் ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனி ப்ரைவேட் கம்பெனி இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்வெளியில் இருக்கிற ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அதாவது தங்கும் இடத்துக்கு போயிட்டு ஒரு லாட்ஜு மாதிரி தான் ஒரு புதிய மாதிரி ஒரு லாட்ஜு அந்த லாட்ஜுக்கு வந்து ஃபுட் சப்ளைஸ் எல்லாமே இவங்க தான் பண்ணிகிட்டு இருக்குது இவங்க ரெண்டு விண்வெளி ஆராய்ச்சி ஆளர்களை கூட்டிட்டு போனாங்க நேற்று ரெண்டே ரெண்டு பேர் ஒரு ராக்கெட்டில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரே ஒரு டைம் யூஸ் தான் பட் வந்து இவங்க என்ன பண்ணணும் இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபேல்கன்ற பேரில் திருப்பி ரீயூஸ் பண்ணலாம் அந்த ராக்கெட்டை ஸோ இந்த ராக்கெட்டை வச்சு நேற்று ஒருத்தர் அது ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடியே ஸ்டார்ட் ஆக வேண்டியது பட் ஆனால் மழையினால் அதை ஒத்தி வச்சாங்க நேற்று தான் அது கவுண்ட் முடிஞ்சு போனாங்க சக்ஸஸாக முடிஞ்சுது ஸோ மறக்காம இவ்வளோ எந்த வரைக்கும் பாருங்கள் ஸோ ஸ்பேஸ் ரேஸ் அப்படின்றத என்னென்னு பார்ப்போம் நான் எங்கள் லேப்டாப் வச்சுட்டு இருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்றதுக்காக நான் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் பார்த்து பார்த்து சொல்லுவேன் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு ஸ்பேஸுக்கு எத்தனை பேர் போயிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எத்தனை பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி அறுபத்தி மூணு பேர் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி த்ரீ மெம்பர்ஸ் அது ஆண்டில் எத்தனை பெண்கள் எத்தனை பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் ஐநூற்றி ஒரு ஆண்கள் மொத்தம் நாற்பது நாடுகள் சேர்ந்து நடத்துது இது ஓகே ஸ்பேஸில் யாராவது இறந்துருக்காங்களா இல்லை ஸ்பேஸில் வந்து யாராவது வரும்போது இறந்துருக்காங்களா கல்பனா சாவலாம் ஸ்பேஸ் வந்து இறங்கி வரும்போது தான் இருந்தாங்க ஒரு இந்தியன் பெண் அவங்க இந்த அறுபத்தி ரெண்டு உமனில் அவங்களும் ஒருத்தர் நாசாக்கு நாசா மூலமாக போனவங்க ஸோ அவங்க ரிட்டன் வரும்போது தான் இறந்துட்டாங்க ஸோ அவங்களும் அந்த இறந்தவங்களும் வருவாங்க முப்பது பேர் இதுக்கு இறந்துருக்காங்க ட்ரைனிங்கில் சரி போயிட்டு வரும்போது சரி அங்கேயே சரி அதெல்லாம் நிறைய பேர் இறந்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட முப்பது பேர் ஓகேங்களா பதினஞ்சு வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே மொத்தம் பதினஞ்சு ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி இருக்குது எப்படி சொல்ல பார்த்தா நம்ம இஸ்ரோ இல்லை அது மாதிரி இஸ்ரோ நாசா அவங்க மாதிரி பதினஞ்சு முக்கியமான கம்பெனிங்க இருக்குது ஓகேங்களா மொத்தம் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு அறுபத்தி ரெண்டு பில்லியன் டாலர் மொத்தம் அறுபத்தி ரெண்டு பில்லியன் டாலர் செலவு பண்ணுறாங்க உலகத்தில் மொத்த பேரும் பட்னியாக இவங்க பட்னியாக இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு போட்டாலே எவ்வளோ ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி நாலு பில்லியன் டாலர் தான் ஆகும் பட்னே இவங்க வந்து அறு வருஷத்துக்கு ஸ்பேஸுக்குன்னே மொத்தம் அறுபத்தி ரெண்டு பில்லியன் டாலர் செலவு பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு எதுக்கு இந்த ஸ்பேஸுக்கு ஸ்பேஸுன்றதே ஃபஸ்ட்டு எப்படி வந்தது வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்ல்டு வார் டூ அப்போ மோஸ்ட்லி எல்லாமே நடந்தது முக்கியமான காரணமே வேர்ல்டு வார் டூ அண்ட் வேர்ல்டு வார் ஒன் இது ரெண்டு தான் மோஸ்ட்லி எல்லாமே எடுத்ததுக்கான காரணம் வேர்ல்டு வார் டூ தான் அமெரிக்காவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் நம்ம அமெரிக்கா ரஷ்யா பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ரொம்ப சண்டை போகிற எளிய மூலியமாக இருக்கிற நாடுங்க இந்த நாள் ரெண்டு நாடுகளுக்கும் சண்டை இருக்கும் இவனுக்கு என்ன இவனுக்கு இவனுக்கு என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இவனுக்கு தெரியக்கூடாது இவன் நடிக்கிறது இவனுக்கு தெரியக்கூட இவன் நடிக்கிறது இவனுக்கு தெரியும் இவனுக்கு தெரியாது ஸோ இவனுக்கு ரெண்டு பேருமே முக்கியமான அமெரிக்காவில் முக்கியமான இடம் பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங்டன் ரஷ்யாவில் முக்கியமான இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்கோ இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே அழிக்கணும் யூஎஸ்ஏ என்ன பண்ணனா ராக்கெட் விடலாம் ராக்கெட் ரஷ்யா போனால் ராக்கெட் விடலாம் ரெண்டு ரெண்டு இதுலேயும் ஸ்பை இருப்பானுங்க ஸோ இவனுக்கு ராக்கெட் விடலான்ற பிளான் இந்த சண்டை போகிறதுக்காக பண்ண வேலை தான் ஸ்பேஸே ஒரு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேட்டலைட்டு விடுவாச்சு அடுத்தவங்க உணவு பார்க்குறதுக்கு அடுத்தவங்க பொண்ணை திருடுறதுக்கு டெக்னாலஜின்னு டெக்னாலஜின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேட்டலைட்ஸ் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நானூறு நானூற்றி ஐம்பது தான் இருக்கும் மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சும்மாவே இவங்க ஸ்பை பண்ணுறதுக்கு அதை பண்ணுறதுக்கு ஏவுகணை விடுறதுக்கு இதை பத்திரமாக வச்சுக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் வைக்கிறானுங்க இவனுக்கு ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுருக்காங்க அதான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு என்ன நடந்தது பார்த்தீங்கன்னா ராக்கெட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சானுங்க அதுக்கடுத்து ரேடாரில் தெரியாமல் அந்தந்
மனிதர்களால் ஸ்பேஸுக்கு போகப்பட்ட முதல் ஏவு எப்படி சொல்கிறது ஒரு ராக்கெட் ராக்கெட் மூலமாக போகப்பட்ட முதல் சேட்டலைட் இது தான் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளும் ஏதாவது பண்ணோம் இதுக்கு நானும் ஏதாவது பண்ணோம் அப்படின்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் நம்மளே யாருன்னு யூஎஸ்ஏ ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் நான் எம்ச்சு பார்த்தா ஆயும் குரங்க அமைச்சு பார்த்தா எல்லாம் காலி செத்து போச்சு கடைசியில் ஒரு மெர்க்குரி மிஷின் ஒன்று ஆரம்பித்தோம் எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதில் ஒம்பது ஜெட் ஃபைட்டர்ஸ் அதாவது போரில் ஈடுபடுறவங்க இவங்க ஒம்பது பேர் செலக்ட் பண்ணால் அவங்களோட ஒம்பது பேருமே ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காகவும் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவங்களாகவும் இருந்தாங்க ரொம்ப அமெரிக்காவில் இருக்கிற எல்லாருமே பிடிச்சிருந்தோம் அவங்கள அவ்வளோ சக்தி வாய்ந்தவங்க ஒம்பது பேர் நம்ம அதுக்கு வந்து போன ரஷ்யா இவனும் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருபத்தி ஆறு பேர் சூஸ் பண்ணோம் சேம் ஜெட் ஃபைட்டர்ஸை இருபத்தி ஆறு பேர் இருபத்தி ஆறு பேர் சூஸ் பண்ணி ஒரு ஒருத்தர் தான் அனுப்ப ஆரம்பித்தான் கண்டினியூஸாக எல்லாருமே செத்துட்டு இருந்தாங்க கண்டினியூஸாக செத்துட்டு இருந்தாங்க அவ்வளோ ட்ரை பண்ணால் செத்துமே இருந்தாங்க மெர்க்குரி ட்ரமிஷனில் செத்துமே நாங்கள் போகிறவங்களும் செத்துட்டாங்க ஒரு பாதிகளிலேயே ஏதோ ஒன்று ஃபெயிலியர் ஆகி செத்துட்டாங்க ஏப்ரல் பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று அன்னைக்கு தான் நம்ம ஆள் ரஷ்யா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வின் பண்ணோம் பத்துக்கு மூணு ஆளும் விண்வெளிக்கு போயிட்டு கீழே இறங்கி வந்தோம் அதுக்கடுத்து ஒரு ரெண்டு வாரத்துலேயே ரெண்டு மூணு வாரத்துலேயே நம்ம மே மே அஞ்சு அன்னைக்கு நாசா யூஎஸ்ஏ நேஷ்னல் ஏரோஸ்பேஸ் ஐயோ மறந்துட்டேன் சரி அப்பா நான் உங்களுக்கு கருத்து சொல்கிறேன் ஸோ நாசாவும் அமிச்சான் மே அஞ்சு அன்னைக்கு ஒருத்தர் அவரும் சக்ஸஸாக போயிட்டு கீழே இறங்கி வந்துட்டார் அடுத்து சரி நான் மேலே அனுப்பிச்சிட்டோம் இது கற்று என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் அப்போ உள்ள மிஷின் மூணுக்கு மனுஷங்களாக அனுப்புறது மூணு நான் தான் ஃபஸ்ட்டு பிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு நாசா இது சொல்கிறது கங்கணம் கட்டியும் தெரியும் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு யார் நியமிச்சாங்க பார்த்தீங்கன்னா நீல் ஆம்ஸ்டாங் அவர் அனுப்பி இல்லை இந்த குழுவை நியமிச்சாங்க நீல் ஆம்ஸ்டாங் குழுவை நியமிச்சாங்க யாரோட ஹெல்ப்போட பார்த்தீங்கன்னா ஜான் எஃப் கெனடி அமெரிக்காவோட முன்னாள் பிரசிடென்ட் ஆனால் அவர் ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணார் பொருளாதார ரீதியாகவும் சரி ஒரு டெக்னாலஜிக்கல் ரீதியாகவும் சரி நிறைய சப்போர்ட் பண்ணார் இவர் இறந்துட்டு உடனே அதாவது சுட்டு கொண்டுட்டாங்க இவர் இறந்துட்டு உடனே நாசாக பெரிய ஐடியா போயிடுச்சு ரொம்ப பெரிய ஐடியா போயிடுச்சு அதனால் என்னாச்சுன்னா அப்போட மிஷினே ஊற்றி முடிக்கிட்டான் ரொம்ப பொருளாதார நெருக்கடியாக ஆகிடுச்சு எல்லா பிரச்சனையும் நிறைய பிரச்சனையாக இருந்துச்சு எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுச்சு அந்த சோகத்தில் இருந்து மீண்டு வரத்துக்கே ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு நாசாக்கு இந்த நேரத்தில் ரஷ்யா என்ன பண்ணான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உமன் உமன் ஸ்பேஸுக்கு அமைச்சான் அதுக்கடுத்து ஒரு லூனார் சேட்டலைட் அமைச்சான் அதுக்கடுத்து ஒரு ஸ்பேஸ் வாக் அதாவது ஸ்பேஸ்லேயே வந்து எப்படி சொல்ல ஒரு கயிறு கட்டிக்கின்னு ஒரு கயிறு மாதிரி இருக்கும் சேட்டலைட் அந்த ராக்கெட்டோட கயிறு கட்டிட்டு கயிறுனா ஒரு டயர் மாதிரி பண்ணிவிட்டு டை இப்படி பண்ணிவிடுவாங்க டயர் பண்ணிவிட்டு அதில் சுத்தது ஸ்பேஸாக சும்மா சுத்தது அவங்களுக்கு சேஃப்டியாக தான் இருக்கும் இது இது மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்டே இருந்தான் அவன் ஒரு பக்கம் நாசா ரொம்ப ஒரு பக்கம் சோகத்தில் மூழ்கி போய் கலகிறான் ரஷ்யா வந்து இன்னொரு பக்கம் சாதிச்சுனே இன்னொரு நாசா ஒரு ஸ்டெப் கூட ஒரு கார்பன் எடுத்து வைக்கல இதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு பண்ணி ஏதோ ஒரு பிரசிடென்ட்டோட ஹெல்ப் பண்ணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி ஓராம் தேதி நாசா வந்து ஒரு டீம் அமைச்சாங்க ஃப்ராங்க் ஃப்ராங்க்ன்ற ஒரு ஒருத்தரோட டீம் அமைச்சாங்க அந்த டீம் என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எர்த் ரைஸ் அதாவது கேமரா அந்த நேரத்தில் இருந்த கேமரா வச்சு ஃபோட்டோ பிடிச்சாங்க அதுதான் எர்த் ரைஸ் எர்த்த ஃபோட்டோ பிடிச்சாங்க எங்கேருந்தால் மூ அது மூணு கிட்ட இருந்து மூணையும் ஒரு பக்கம் சுற்றுறாங்க எர்த்துக்கிட்டு எர்த்த ஃபோட்டோ பிடிக்கிறாங்க மூணு சுற்றிக்கிட்டே ஸோ அதுதான் ஹிஸ்டரியே ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு எர்த்த ஃபோட்டோ பிடிச்சிது அடுத்து அவங்க போனாங்க சரி பார்த்தோம்னா அவங்க எர்த்த ஃபோட்டோ பிடிக்கலையே பட் யூஎஸ்ஏ புஸ்டா நெக்ஸ்ட்டு ஜூலை இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது மனிதர்கள் செஞ்சதிலேயே உருப்படியான ஒரே காரியம் ஒன்றுன்னா ஒன்று நீ இல்லைங்க மனிதர்கள் செஞ்சது உருப்படியான ஒரே காரியம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரியே மேட் பண்ணாங்க யார் மேட் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வெட்டாங்க பாருங்கள் நீ லாம்ஸ்டாங் அவர் மேட் பண்ணார் மூணில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சார் இன்னொன்று சொல்லுவாங்க ரஷ்யா சொல்லுவாங்க நிறைய பழி போட்டாங்க இது பொய் இது ஒரு ஸ்டூடியோவில் வச்சு எடுத்தது அப்படி அப்படின்னு நிறைய கதை கட்டினாங்க பட் ஆனால் இதெல்லாம் உண்மை அப்படின்னு ஒரு பக்கம் நிரூபிச்சாங்க நீ லாம்ஸ்டாங் ஜூலை இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது அன்னைக்கு மூணில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் மனிதனால் தடம் பதிக்கப்பட்ட இடம் நீ லாம்ஸ்டாங் தான் ஸோ அது பெரிய ஐடியா போயிடுச்சு யாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யாவுக்கு ரொம்ப பெரிய ஐடியா போயிடுச்சு அதுக்கடுத்து மூணு வருஷத்துலேயே பத்து பேர் அமைச்சாங்க மூணுக்கு நீலாம் சாங் அடுத்து பத்து பேர் அமைச்சாங்க பட் ஆனால் இந்த ஒரு ட்ராக் ஜெயின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஏதோ ஒரு இருக்கு அத
அது இந்தியா இல்லைங்க அதில் சரி சமயம் இந்தியா இல்லை பதினெட்டு நாடுகள் சேர்ந்த விண்வெளி வீரர்கள் ஜெட் ஃபைட்டர்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து நூற்றி இருபது மில்லியன் டாலர் செலவு பண்ணி உலகத்திலே இதுக்கு செலவு பண்ணதுலேயே அதிக ஸ்பேஸ்க்குன்னு செலவு பண்ணதுலேயே அதிகமான காசு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும்தான் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை கட்டி முடிச்சாங்க இது வந்து இது எல்லாம் முடிச்சிட்டாங்க மூணு போயிட்டான் யூஎஸ்ஏ தான் எல்லாம் பண்ணது ரஷ்யா தோத்துட்டான் ரஷ்யா போ ஸ்பேஸில் மட்டும் நம்ம இவங்கூட ஐயோ நாசா கூட போட்டு நினைச்சிட்டு இருக்கான் இப்போ நாசா வந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸ் கூட கூட்டி கூட்டி நினைச்சிங்க நிறைய செஞ்சுட்டு இருக்கான் ஸோ இதுவும் முடிஞ்சது மூணுக்கும் போயிட்டேன் ஸ்பேஸுக்கும் போயிட்டேன் மூணுக்கும் போய் சேர்ந்துட்டேன் அதுக்கடுத்து மொத்த அடுத்து சுற்றி பார்த்துட்டேன் அடுத்து நெக்ஸ்ட் கிரகத்துக்கே போக போகிறேன் அப்படின்னு தான் மார்ச் காமா நம்ம இந்தியாவும் அதில் ஒரு பெரிய பங்களிப்பு மங்கள்யான் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் டெக்னாலஜி அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துன்னு போகிறாங்க அதுவும் நம்ம பல போர்களையும் முன்னெடுத்து கொண்டு வராங்க ஸோ இது நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் டூ பி கண்டினியூ நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு வேர்ல்டு டொபேக்கோடி நோட் டொபேக்கோடி ஆ டொபேக்கோடி அதாவது புகை பிடிக்கக்கூடாது ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுதான் இன்னைக்கு ஸோ மறக்காம இந்த வீடியோ லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் கடைசி பாருங்க கொஞ்சம் உளருவேன் பட் ஆனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக படிச்சு இப்போ பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னா கண்டன்லாம் புரியுது நான் சொல்கிறோம் தான் நினைப்பேன் எல்லாத்தையும் பட் ஆனால் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவள் எல்லாருமே தெரியும் இப்போ கேமரா வச்சுட்டு டிக்டாக் பண்ணுறது வேற இது பண்ணுறது ஒரு பத்து நிமிஷம் வீடியோ உளராமல் இருக்க முடியாது உளரும் தான் ஸோ அது போக போக பழகிக்கிறேன் உளறது இல்லை சரி பண்ணிப்பேன் ஸோ மறக்காம லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுங்கள் மூணாவது தடவை சொல்கிறேன் நாளைக்கு 